，你认为的太极或许是这样的，但这个认识或许是片面的。太极拳起源于元明时期，是以太极阴阳辩证理念为核心思想。依据祖传拳术，吸引民间优秀拳种之精华，结合中医经络学、导引术、吐纳术形成的传统拳术。太极拳始祖为了保卫桑梓不受盗匪危害，设立武学社，传授子孙习拳练武。清朝年间，陈氏太极拳宗师凭借一身武艺，只身闯玉带山，为清廷平定盗匪立下战功。所以，太极原本是拥有极强杀伤力的武功，只是当热兵器取代冷兵器，太极拳已失去了在战场上的用途。清末太极宗师杨露禅进京担任齐营教官，因齐营兵士皆为八旗子弟，身体羸弱，于是将太极简化交织，由此太极的强身健体、修身养性之功效日渐，临阵对敌、攻击斗狠之效示威。为了太极正宗一脉的传承，拥有正宗太极功夫的一支刻意隐于世外，而流传下来。不是现在，不是过去，也不在我们身边。有一所神奇的学校 ，CMFU， 又称云起大学。风飘飘，将要入学的就是这所神奇的学校。都卯时了，还不起床？别忘了，今天是你参加 CMFU 入学考的重要日子。我在起来嘛，嗯，再睡会儿。哎呀，快起床啦！谢谢谢谢。太极之道，在乎阴阳，阴阳平衡，虚实相生。还是渣了，这还渣？哎，嘿，你今天不是有重要事要做吗？呀，我要迟到了，那还不快去？哎，花花花，哎，我先走了。哎，快去。左边还是右边？哦，谢谢啊。哎呦，真是个好人。来过指路的人呢？哦，这样的话要赶紧去学院面试，要迟早算，走右边试试。嗯、谁的？书单，文心雕龙。魏楚，哎
，这不是上校文学院的标志吗？莫非是入学的必备书单？先收起来，回头再照着买。哎，不管不管了，今天一定不能迟到。今天召集大家来，是有一个好消息，向大家宣布，我们的学生会长魏楚已经回到了学校。魏楚，那个隐派卫士太极传承人，太极年轻一代中的佼佼者。当年他带着 CMFU 太极星，赢得了全国武道大会的冠军。可后来不知为何，突然从学校消失，时隔一年半又回来了。太极星，终于要重振旗鼓了吧？接下来。他将重新负责学生会的工作。两周后，他将开始参加例会。校长，魏楚已经休学一年半了，学校各部门的情况他一点都不了解，更何况学生会这段时间都是由白海洋会长负责的，现在突然更换其他人，有点不太合适了。嗯，校长，你放心，我会全力帮助魏楚的，以他的能力，肯定不是问题。对，海洋。你多协助魏楚，大家也辛苦了，散会。白会长，不，应该叫白副会长才。你找我有什么事吗？没什么，只是怕你对我有所误会。误会我好像是一直在跟你处处作对似的，但其实我是一直想跟白副会长做朋友来着。魏楚已经一年多没有消息了，太极系已经不是当初的那个太极系，连回来的那个魏楚也不是当初的那个魏楚了吧？魏楚是不会变的，我相信他和我一样，身体流淌的是太极传承的血脉。他身为隐派魏家的传承人，责任重大。不管发生什么样的事情，魏楚还是那个魏楚。白副会长，果真是个单纯的魏楚，一年多不见了。刚校长说你回来，我还以为我听错了。嗯，你还是没有变，我就知道你会在这儿。如果没事的话，请回吧。我在研究歧路，再和我下一盘吧。你为什么要转系啊？下下棋，静静心，挺好的。都是因为我们，你才变成这个样子。并不是非要练我才能活。我现在，不是挺好的吗？魏楚，你之前可是视太极为生命的人。我一直以为你可以放弃生命。都不会放弃太极，放弃练武。世事难料，不行，我一定要找一个可以医治好你的人。算了，这事儿就这么过去吧。在我这儿，过不去。
距离上次的治疗时间已经过去了半个月，你身上的各处骨骼恢复的情况并不明显，尤其是这两个地方。它压迫着你的神经听医生的话，积极配合治疗。以后站起来、走路都不是问题，练武功就别想。金荣，哀家，你来看这幅画。画面清冷寂静，意境悠长，实在是一幅难得的佳作呀。这幅画的确是上佳之作。可是，你相信吗？这幅画的作者是一个大一的新生，名字是叫风飘飘。风飘飘。我也听说他很有才华，入学考试拿来的那幅画作，书画系老师都想疯了。这幅画好眼熟啊！一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。飘飘，你这幅画。我的画，人家那个日语。完了完了，这是爷爷的画，我说这么眼熟呢，我那电脑拿错了。学校不会因为爷爷的画才录取的我吧？是风飘飘学妹吧？我有一个问题想要请教你，这幅画真的是你画的吗？完了完了完了完了！这幅画确实相当的完美，可是以你的年纪。画中的意境未免太过沧桑了，我觉得不大可能。当然不可能。我们不能以貌取人，我们学习书画，识其字，勿报其器，谨于言而慎于行。但是书画这个天赋啊，天赋是一种感觉，只能感受而没办法察觉，明白？可是孔老师，这幅画格高一远。如果说没有一定的阅历，只凭天赋，他怎么能做到呢？画，有时候不要想太多，啊。可是孔老师，这哀家，风飘飘学妹，你创作的这幅画的确是上等之作，不知道可不可以向你请教一下？你在创作这幅画的时候，不管了，内心想先过这一关。为什么会用这首？你不要再说了，实不相瞒，其实。这幅画中的老人，正是我的祖爷爷。看起他，我就想起小的时候，他带着我。对不起啊，老师，我，我想我先走。用情至深呐、啊，画画就是要用感情。你是我们书画学院最优秀的学生，老师一定没用。但是长江后浪推前浪，飘飘在你之上，加油！
飘飘，也太会装了。孔老师也是，怎么那么偏袒他？哎呀，我是笨猪嘛！入学考试就拿错话，我也不想。可这都是误会，误会。哎，那不是风飘飘吗？淑女就可以不穿校服了吗？好嚣张的心声啊！他们是在说我吗？嗯，算了，笑笑呢？再不走就迟到了。今天先放校服的新闻。这样，同学们就知道日常可以自由着装的新校规了。那我们这次的公众号就先这样吧，好吧？算了算了，收工收工。哎，你知道吗？学校封了一个未处学长回来了。真的？这事我也听说了。听说他可是我们学校最帅的帅哥。你见过吗？没有哎。你们见过吗？没有。小夏子，小夏去哪儿了？快上课了。各位同学，人之气质本难变化。为散画可改变你的气质。今天老师啊，这个散画课要赏的是我们一个大学长，在一千多年前他所画的一幅巨作。这位大师是什么名字呢？是范闲。你看看他的作品，只有五个字能够形容，就是冲脱泡盖塑。因为这幅画作，你想远远远远的看的时候呢，你会觉得美的冒泡啊。这幅画是。盖世巨作，我们对于这样的盖世巨作，我们是不是要歌颂一下呢？<笑>老师，哎、hey, ，各位同学，你是不是对这幅画心灵已经触动，有话想说？没有啊，没关系，老师讲解给你听啊。这幅画，等一下，站站站着，不动，站好啊，啊、oh, ，可以。现在可以，快，快，快，快！现在，快，快，快，快，快，快，快点儿！飘飘、啊，你对这幅画的意境是不是走火入魔了？快什么？快，快，快，快马加鞭的就有感觉了！你看看，我我有感觉了，有有，现在就有感觉了。那个老师，来，老师，我们进一步说话，来，我慢慢跟你讲。嗯，对，感觉，你说这个感觉来的也是快哈、啊。我刚刚那个等一下呢，跟这幅画有异曲同工之处，他做到了人画合一呀、啊。很好，就做，飘飘，仿佛你就在这个幅画里面，从这里飘过来，又从那里飘过去。吓死我！请人说话说好多啊，我都快累死了。你能不能别总迟到了啊？这都是为了编辑社的伟大事业。你们编辑社好奇心太强，看不起人。我们都是职业的、正经的 CMFU 伟大编辑社专业记者。给你看个东西，厉害的东西。宣传栏，上面那人，哪有人啊、哦？消失一年多，最神秘、最帅的那个学长，回来了。最帅的。暗恋我，一二三四五 ，I still， 我是金城武，我勇敢的跟师生恋，说不，好好上课啊。准会围棋系，就被提前定为上香公子了。哇，这个真的没发生过哎！上香公子因为都不是一般人，你看，张悬、陈长生，哪个不是风流倜傥又有才？哎，每个都特别厉害，但是，好像这个人就很一般，只是长得帅，也没有什么特别的。叫什么呀？魏楚，听过吗？谁？魏楚没听过啊，魏楚，啊，魏楚，所以你之前已经见过魏楚了，捡到了他的书单，结果别人以为那个书单是你的，你就只能一直装淑女
，就是这样，搞得我在学校被各种人指手画脚，做什么都被人盯着。我本来只想做一个小透明。其实吧，你就可以告诉大家，这就是个误会，你就，你就不用装了嘛。如果我淑女的事情被拆穿，那我拿错话的事情也很可能被人拆穿，我不会被开除吧？算了，我们去吃饭，哼，吃饭。吃了，那你呢？我，再见。剩什么味？肉的味道。就这，饿吗？饿着也比被开除好，就当减肥了。老师，什么话？飘飘，真是不好意思啊！今天布展结束之后，同学们在打扫的时候不小心把你的画给弄破了，我也很生气啊。可是这样好不好？离画展还有三天。你可不可以画一幅一模一样的？完了完了，就算我能画，也达不到爷爷这水平啊！孔老师，你知道吗？就是绘画的时候是很需要心境的，我没有当时那个心境，我就很难达到这个水平。对，我老糊涂了，对，画画还是要心境，要不然这样好不好？你家里面有没有以前你画的，跟这张差不多的？你拿过来，就是要不然这。第一名的没有展出的话，我很难跟院长交代的，啊！老师求你了，啊！行，那我回去找找。那就对了，谢谢你啊，太可惜了。这么好的画，你当玩搓搓乐。里面有什么奖品吗？哎。去画一幅跟爷爷一样水平画呀！哎，如果我直接跟老师坦白画的事儿呢？哎，不行不行不行，那肯定被开除了。我之前准备了这么久，就是为了进这所学校，我怎么能拿到画呢？就怪那个魏楚，他书单是不是下了蛊啊？也不能因为我带了一堆破古书入学，就非得说我是淑女，我做什么都不对。爷爷的画又被弄坏了，我怎么向爷爷和大家交代啊？难道我的学院生涯就这么悲催？这么悲催的开始了。你在干嘛呢？你这样脑子会爆掉的。我真的要爆掉了
。哎呦，你爆掉什么呀？我才爆掉了！你中午跟我吃那么多东西，我都吃光了，你又不拦我，哎呦！找爷爷帮忙啊！可是学校有门禁，要周末才能回家。哎，门禁。相信你们已经听说魏楚回来了。本来太极系只剩下最后一口气。没想到魏楚偏偏挑这个时候回来。我不允许我的计划有任何闪失。你们懂吗？懂。放心吧，队长。废除太极系这件事情，包在我身上。好。我们现在最大的障碍就是魏楚，但是我听说他已经没了功夫，成了一个废人。今天晚上，你们就去探探他的虚实。如果他真的成为一个废人，那就给他点颜色，也让他这个曾经趾高气扬的学生会会长，也尝尝失败的滋味。放心吧，队长，包在我们身上。去吧。哎，我觉得那是最……人呢？门禁算什魏楚，好久不见，我们找你讨笑来了。魏楚，今天不会对你客气，给我打！别打脸！什么呀？耍花样！打！叶警察，走！走！魏楚，你个小人，竟然报警！别怕，有我在。我真是冤家路窄啊！算了，不用谢我。我有让你帮忙吗？你，我就说嘛，怎么可能会有警察？骗小孩的把戏都用完了。躲到身后干嘛？出来！别说话。哼，都是江湖中人，割让一步呗。哼，还蒙面女侠呀？我告诉你们。一个我能打，两个我照打。太极，师兄，师兄，师兄，刚才师傅脚崴了，再来。耶
别别！可恶！给我打！你扯坏我的衬衫怎么算？赔你，我家有。给，我家就这么一件适合你的，拿来穿吧。给你。西安白富草风学院什么时候允许学生在门第时间里外出的？我不是草风学院的学生。哪个学院都不行。关你什么事儿？赶快赶快走！怪不得人家打你，要我找十个人打你。爷爷，坐坐这儿啊。嗯。哎，对了，爷爷，我有个事儿问你。那个小男孩是谁？什么小男孩？谁也不是。我问你啊，你为什么说我？你为什么说我？你为什么说我太极功夫渣呀？你的动作就是很渣呀、啊，跟别人动手了。嗯，好吧，我承认，我是跟人家动手了，但是我是见义勇为。一武之歌，知歌为武。太极之用，不是叫你出去打架的。听不懂。说吧，对方啊，有几个人呢、啊？有七个人。哎，转移话题，你为什么说我渣？没转移话题，我说你渣就是渣嘛。我我打败了七个人，你还说我渣？我问你，你用的是什么招式？我用的可是斑斓锤、太极摸眉。你看，你看，就是渣吗？我不渣，我这个没做好，我可以这样一直不放，站天。真的？嗯。好，那你就站着。哎，爷爷，你看你。哎，我跟你说，这个小男生长得挺帅嘛。啊？什么小男生？嗯。你这个小男生长得也蛮帅的吗？<笑>你，哎，快给爷爷说说。哎，我再给你练一遍呗，要不然刚刚没做好。好了好了。嗯。哦。这才像样吧？等爷爷告诉你今天是走运。好了，知道了。哎，不对啊，你这大晚上的不是有门禁吗？当然是因为想你啊！想，想我？嗯，不可能，不信你，这刚开学，哎，会想我？我说想你就是想你嘛。鬼领巾，说吧，回来到底什么事？嗯，其实也没什么事，我就是想问问爷爷最近有没有什么得意之作可以来借借。我就说嘛，哼，昨天。
最近我做的画，为什么少了一幅？我还以为是我老糊涂了呢，原来是要你拿走了。这次回来不是又要我的画吧？爷爷，嗯，就借我用一下吧，我真的是有急事，我给你按摩，给你按摩。自己去拿吧，啊！我怎么又有这么好的爷爷？爷，你就是全家最好的爷爷！哟吼！爷回家取画，应该是文渊书画系的。书画系，姓封，难道？